নমস্কার আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেল তো তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো মো নাম কুশল শকিয়া আর আজি মানে এই ভিডিও তোমাদের ডিসকাস করি ইকনমিক্সর উপর হাই সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ার ইকনমিক্সর কোর্স তো মানে স্টার্ট করছো ইয়ার আগে মানে একটা ভিডিও দিছিল যদি ভিডিওটি চা নেই চাই লবা ইকনমিক্সর কনসেপ্টর উপর মানে সেই ভিডিওটি ডিসকাস করছিল আজি আমি ডিসকাস করি মাইক্রো ইকনমিক্স আর মেক্রো ইকনমিক্সর উপর আর এই হব চেপ্টার ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশন চেপ্টারট কেটামান পার্টত মানে ডিসকাস করি কারণ একটা গোটে ইন্ট্রোডাকশন চেপ্টারট কমপ্লিট করলে তোমাদের কনসেপ্টবিল ভালকে ক্লিয়ার নহব সো মানে ইয়ার পিছতো ইন্ট্রোডাকশন চেপ্টারে দুই তিনটা পার্ট লিম যদি নতুনকে আসে তো চেনেলটা সাবস্ক্রাইব করে লবা আর কোনো আছে যদি এটাও যদি ইকনমিক্সর এই কোর্স তো পাওয়া নাই তো শেয়ার করবা এই কোর্সটুত মানে পুরো সিলেবাস ওয়াইজ টপিক খুব ডিসকাস করি সো তোমাদের একটু টেনশন লোক নালে মানে প্রতিটা টপিকে বা প্রতিটা পয়েন্টে ইয়ার ডিসকাস করে যাব তারপরে যদি তোমাদের আমার সোশিয়াল প্লেটফর্মবিল জয়েন হব বিচার তো জয়েন হবো পাবা ফেসবুক বা টুইটারত সার্চ করে চাবা আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম বলে আছে আর টেলিগ্রামত যদি জয়েন হব বিচার জয়েন হলো বা কারণ টেলিগ্রামত মানে ইম্পর্টেন্ট পিডিএফবিল তারপরে ভিডিওবিল লিঙ্কবিল মানে তাদের শেয়ার করে থাকো আহা আজির টপিক খুব ডিসকাস করো ফার্স্ট আমি জানি ইকনমিক্সর মিনিং হোয়াট ইজ ইকনমিক্স আকো ফার্স্ট অকমান রিপিট করি তারপর জানি মাইক্রো ইকনমিক্স কি হয় তারপর জানি আমি মেক্রো ইকনমিক্স কি হয় মাইক্রো ইকনমিক্স বলে কলে ব্যস্তিবাদী অর্থবিজ্ঞান বোঝা যায় আর মেক্রো ইকনমিক্স বলে কলে সমষ্টিবাদী অর্থবিজ্ঞান বোঝা যায় ঠিক আছে ফার্স্ট জানো হাঁ হোয়াট ইজ ইকনমিক্স মানে কিন্তু ইকনমিক্স বা অর্থবিজ্ঞান হয়েছে এটা বিষয়বস্তু যত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপবিল অধ্যয়ন করা হয় বা অর্থনৈতিক আচরণবিল অধ্যয়ন করা হয় এই এটা সাবজেক্ট হয় ঠিক আছে এই এটা সাবজেক্ট হয় এটা এইখিন টপিক আমি লাস্ট ভিডিও ডিসকাস করতে মানে কিন্তু ইকনমিক এক্টিভিটি কি হয় আর নন ইকনমিক এক্টিভিটি কি হয় বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কি আর অনা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মানে হচ্ছে যা কার্যকলাপ মুদ্রার লগত জড়িত হয়ে থাকে বা পয়সার লগত জড়িত হয়ে থাকে সেইখিনি কার্যকলাপ আর অনা অর্থনৈতিক মানে যা মুদ্রার লগত জড়িত না থাকে সেইবিল কোয়া হয় নন ইকনমিক আগের ভিডিওটা চাই লবা তো কনসেপ্ট ইকনমিক্স ওপর বেশি ভালকে ক্লিয়ার হব প্রথম আমি জানি লহা যে এই ইকনমিক্স যে কনসেপ্ট ফার্স্ট কোনে উলিয়াছিল আদাম স্মিথক মডার্ন ইকনমিক্সর পিতৃ বলে কোয়া হয় আদাম স্মিথ ইজ রিগার্ডেড এস দ্য ফাউন্ডিং ফাদার অফ মডার্ন ইকনমিক্স এটা যদি কুয়েশন সুদে হু ইজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন ইকনমিক্স বা ইকনমিক্স তাহলে আমি লিখব আদাম স্মিথ ঠিক আছে অর্থবিজ্ঞানের পিতৃকোণ আদাম স্মিথ তেওঁলোকা এই গ্রন্থখন এন এনকুয়ারি ইন্টু দ্য নেচার এন্ড কজ অফ ওয়েলথ অফ নেশনস এই গ্রন্থখন ইকনমিক্সর প্রথমখন কিতাব আসে ঠিক আছে এই বুকখন সেভেন্টিন সেভেন্টি সিক্স সনত প্রকাশ পাইছিল আর ইজ রিগার্ডেড এস দ্য ফার্স্ট মেজর কম্প্রিহেনসিভ বুক অন দ্য সাবজেক্ট এই বিষয়টির উপর এইখানে প্রথমখন কিতাব আসে কুয়েশন আহিপে যে আদাম স্মিথর কিতাবখনের নাম কি এই হব এন এনকুয়ারি ইন্টু দ্য নেচার এন্ড কজ অফ ওয়েলথ অফ নেশনস আর এখন কেটা প্রকাশ পাইছিল সেটার উপর কুয়েশন আহে সেভেন্টিন সেভেন্টি সিক্স সনত এই নোট করে লবা নেক্সট আমি জানো হাঁ আমি যে ইকনমিক্স স্টাডি করছো কিহর কারণে আমি স্টাডি করব লাগে ইকনমিক্স তো স্টাডি নকলেও হল হেঁ কিহর কারণে আমি স্টাডি করব লাগে যে আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স স্টাডি করে আসো তার আমি ইডুকেশন স্টাডি করে আসো ঠিক তেন ইকনমিক্স আমি পড়ি আসো আমার একটা সাবজেক্ট আছে কোর্সত আমার সাবজেক্ট এড করা আছে তো কিহর কারণে আমি পড়ি লাগে ইকনমিক্স তার বিষয়ে জানো হাঁ অর্থাৎ বিগিনিং অফ ইকনমিক্স কোরপরা তো ইকনমিক্সর আরম্ভণি হল তার উপর অল্প ডিসকাস করো আহা এই কনসেপ্ট জানবর কারণে আমি একটা কথা জানি লাগিব যে মানুষের অভাব অসীম এজন মানুষের যদি অভাব ফিল হয় বা যিনি অভাব থাকে সেইখানে অসীম থাকে কেউ সেইখানে সীমিত নহয় বা কেউ শেষ হয়ে নাযায় যে মানুষ নোলা কেউ যান টাকা পয়সা থাকলেও সেই মানুষজনের অভাব তো অসীম হয় অভাব কি হয় সদায় অসীম সেই কারণে রবিনসে কেছিল যে হিউমেন ওয়ান্স আর আনলিমিটেড অর্থাৎ মানুষের যে ওয়ান্স আমি প্রথমতে জানি লাগে ওয়ান্স মানে কি ওয়ান্স মানে হয়েছে অভাব বা যদি পাব বিচার ন এই মানুষজনে যদি বস্তু পাব বিচার তাক কোয়া হয় তো অভাব বা ওয়ান্স সেই অভাব তো বা সেই ওয়ান্স তো আনলিমিটেড হয় বা অসীম হয় এই কেউ শেষ হয়ে যায় বা এই কেউ সীমিত নহয় যে আমারে ধরে ল তোমার হাতে এশ টাকা আছে আর এশ টাকাটো তোমার অভাব কি কি আছে বোলে আজি জোতা এজোর লাগে পাঁচশো টাকা তাত গল পেন এটা লাগে পঞ্চাশ টাকা বা পেন এটা দশ টাকা ঠিক আছে এখন বহি লাগে পঞ্চাশ টকিয়া বহি এখন লাগে তারপর ধরে ল তোমাকে এখন কিতাব লাগে এশ টকিয়া এখন কিতাব লাগে তার উপরিও তোমার এটা পেন্সিল লাগে বোলে দশ টাকা দুডাল পেন্সিল লাগলে ধরে ল আর বিভিন্ন ধরনের একটা বেগ লাগলে তিনশো টাকা এনেকে তোমার বহুত ওয়ান্স আছে এইখানে তোমার ফুলফিল হওয়া নাই যেখানে তোমার অভাব আছে ঠিক আছে এইখানে ওয়ান্স বলে ধরা হব এটা আছে তোমার হাতে এশ টাকা
যিমান ধনী ব্যক্তি এজন হলেও তেওঁৰ সম্পদটো সদায় সীমিত হৈ থাকিব মই যদি ধৰো এজন 1 লাখ টকা থকা মানুহ এজনৰ তেওঁৰ সম্পদ অহিম নেকি নহয় তেওঁৰ হাতত থকা পইচাও সীমিত হয় কাৰণ এটো লিমিট 1 লাখ টকাটো তেওঁক লিমিটেড কৰি দিয়া হৈছে 1 কোটি থাকিলেও 5 কোটি থাকিলেও যিমানে না থাকিলেও পইচাটো যেতিয়া আমি প্ৰকাশ কৰি দিম হেতু লিমিটেড হৈ যাব ওদিকে মানুহৰ হাতত থকা পইচাটো সাধাৰণতে লিমিটেড হয় বা সীমিত হয় কিন্তু মানুহৰ অভাব বিলাক সদায় অহিম হয় মু এটো লাগে মু সেটো লাগে যিমানে ধনী হয় গৈ থাকি সিমানে ওয়ান্স বিলাক আৰু বাহি বাহি গৈ থাকিব তো অভাব অহিম থকা অবস্থাত মানুহৰ যেতিয়া রিসোর্স কিনি বা সম্পদ কিনি যিখিনি অভাব কিনি পূৰণ কৰিব সেইখিনি সীমিত থাকিব সেই সময়ত এটা প্ৰবলেম ফেচ কৰে মানুহ বিলাকে বা তুমি হেতু ফেচ কৰিছা নিজৰ লাইফতে ৰিলেট কৰিব পাৰা এটো যেতিয়া এজন মানুহে অভাব ফিল কৰিব তেওঁ হাতত যিখিনি পইচা আছে সেইখিনিয়ে তেওঁ অভাবখিনি পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া তেওঁ এটা প্ৰবলেম ফেচ কৰিবলগীয়া হয় বা এটা তেওঁ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যাক কোৱা হয় প্ৰবলেম অফ চইচ অফ চইচ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বা ইয়াক কোৱা হয় অসমীয়াত পচন্দৰ সমস্যা অৰ্থাৎ এই ব্যক্তিজনৰ হাতত যিহেতু কম পইচা আছে তেওঁৰ অভাৱ আছে অসীম তেওঁ এতিয়া চুজ কৰিব লাগিব তেওঁ এতিয়া চিলেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁ চইচ কৰিব লাগিব যে কোনটো তেওঁ আগত কিনিব অৰ্থাৎ পঞ্চাছ টকীয়া তেওঁ যদি কলমটো লৈ লয় তাৰপিছত তেওঁ যদি এশ টকীয়া কিবা এটা বস্তু আছিলে সেই বস্তুটোৱে যদি লৈ লয় তেওঁৰ হাতত এশ টকা আছে বাকী অভাৱখিনি চব তল পৰি যাব অৰ্থাৎ বাকীখিনি তেওঁ বৰ্তমান সময়ত ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিব সেইখিনি পিছত থ'ব লাগিব পিছলৈ থ'ব লাগিব এই যিটো সমস্যা আছে এইটো চুজ কৰিবৰ কাৰণে বা চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সেই সমস্যাটো আলোচনাৰ পৰাই আমাৰ এটা ছাবজেক্টৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল সেইটো হৈছে ইকনমিক্স ঠিক আছে এই যিটো সমস্যা প্ৰব্লেম অফ চইচ এইটোৱে ডিছকাশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইকনমিক্সৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিজন মানুহে এই প্ৰব্লেমটো সন্মুখীন হয় বা এই সমস্যাটো সন্মুখীন হয় আৰু এই সমস্যাটো আমাৰ জীৱনৰ লগত সম্পৰ্কিত সমস্যা প্ৰতিজন মানুহে এই প্ৰব্লেম অফ চইচ আমি হয়তো গম পোৱা নাই এইটোকে যে প্ৰব্লেম অফ চইচ বুলি কয় কিন্তু তুমিও এই সমস্যাটো সন্মুখীন হৈছা তোমাৰ হাতত দহ টকা আছে তোমাৰ স্কুললৈ দিব থৈছে বা কলেজলৈ দিব থৈছে কিন্তু তোমাৰ অভাৱ বহুত আছে ঠিক আছে এনেকৈ দহ টকাকে গোট খাই খাই এহেজাৰ টকা হ'লগৈ তেওঁ তোমাৰ অভাৱৰ এখন লিষ্ট যদি বনোৱা তেতিয়া বহুত অভাৱ দেখিবা কিন্তু তোমাৰ হাতত থকা সম্পদটো হ'ব মাত্ৰ এহেজাৰ টকা আৰু সেই এহেজাৰ টকাৰে যিখিনি সম্পদ তুমি পূৰ কৰিবলৈ যাবা অভাৱখিনি পূৰ কৰিবলৈ যাবা বা অভাৱখিনি তুমি পূৰণ কৰিবলৈ যাবা সেই তেতিয়া এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বা সেইটোকে কোৱা হয় বাচনি সমস্যা বা প্ৰব্লেম অফ চইচ আৰু সেইটো ডিছকাশ্যনেই হৈছে ইকনমিক্স বা তাৰ ডিছকাশ্যন কৰাকে ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ লগত কিন্তু অৰ্থ জড়িত হৈ থাকিব বা সম্পদ জড়িত হৈ থাকিব সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ যে ইকনমিক্স হৈছে এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট য'ত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজবিলাক বা যিবিলাক পইচাৰ লগত ৰিলেটেড কাম কাজ তাৰ আলোচনা কৰা হয় বা মানুহে অৰ্থ উপাৰ্জনৰ কাৰণে যিখিনি আচৰণ কৰে তাৰ আলোচনা কৰা হয় ঠিক আছে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে মই ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোক বহুত বেছিকৈ ডিছকাছ নকৰোঁ পাৰিলে এটা বা দুটা ভিডিঅ'তে মই সমাপ্ত কৰিবলৈ চাম কাৰণ তাৰ পিছৰখিনিহে বহুত বেছিকৈ বুজিবলগীয়া আছে মই তোমালোকক এটা কনচেপ্ট কৰি দিছোঁ যে আমি টপিকবিলাক কমপ্লিট বুজি থাকিলেও নহ'ব মই জেনেৰেলি পঢ়াই থাকোঁতে মই ষ্টুডেণ্টক এটা ফৰ্মুলা দিওঁ ফৰ্টি ফৰ্টি টুৱেণ্টি এই কথাটো অকণমান মন কৰিবা কাৰণ ইকনমিক্স এটা এনেকুৱা ছাবজেক্ট বেলেগ ছাবজেক্টটো তুমি ৰিলেট কৰিব পাৰা কিন্তু ইকনমিক্স এটা এনেকুৱা ছাবজেক্ট য'ত তুমি বহুত বেছিকৈ বুজিলেও হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ ক্লিয়াৰ নহ'ব বা অকল যদি মুখস্থও কৰিব পাৰা তেতিয়াও হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ ক্লিয়াৰ নহ'ব এই ছাবজেক্টটোত ফৰ্টি ফৰ্টি টুৱেণ্টি এই ফৰ্মুলাটো তুমি এপ্লাই কৰিলে মই ভাবোঁ তোমাৰ এটা ভাল মাৰ্কছ হ'ব আমাক টিচাৰবিলাকে কয় যে তুমি কনচেপ্টবিলাক মুখস্থ কৰিব নালাগে বা টপিকখিনি মুখস্থ কৰিব নালাগে বুজি পোৱা কিন্তু মই কৈছোঁ যদি অকল বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি অনলি ফৰ্টি মাৰ্কছে কেৰি কৰিব পাৰিবা এক্সামত যদি গোটেই টপিকখিনি বুজি পালা বা প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে তুমি বুজি পোৱা এইটো এনেকুৱা হ'ব বুলি তেতিয়াহ'লে তুমি মই ভাবোঁ ফৰ্টি প্লাছ ইয়াৰ পৰা কিবা এটা এড হৈ তুমি সিমানটো মাৰ্কছে পাবা কেতিয়াও এইট্টি পাবগে নোৱাৰিবা মোৰ থিংকিঙৰ পৰা কৈছোঁ বা মই যিখিনি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ বা মই যিখিনি এক্সপিৰিয়েন্স পাইছোঁ তাৰ পৰা কৈছোঁ যে অকল যদি বুজি পোৱা তেতিয়াও কিন্তু মাৰ্কছ বহুত ভাল নাপাবা বা লেটাৰে নাপাবও পাৰা তাৰ কাৰণে তুমি অলপ হ'লেও মুখস্থ কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে মই এইটো কৈছোঁ যে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট তুমি বুজা টপিকবিলাকৰ যিখিনি টপিক আছে বা চিলেবাছ ওৱাইজ যিখিনি কণ্টেণ্ট
ইয়ারে ফর্টি পার্সেন্ট তুমি গোটে কনসেপ্টবিলাকর ফর্টি পার্সেন্ট তুমি মুখস্থ করা ফর্টি পার্সেন্ট তুমি বুঝা এটা এটা টপিকর আর যদি টুয়েন্টি বাকি থাকলে এই টুয়েন্টিটোর তোমার এক্সপিরিয়েন্সর উপর ডিপেন্ড করব তোমার লিখার ক্যাপাসিটির উপর ডিপেন্ড করব তুমি সরুরেপরা যে তুমি ডর হয়েছ তোমার লিখার যদি স্টেন্ডার্ড আছে তার উপর ডিপেন্ড করব ইয়ার পরে কিনা এটা মার্ক সবর এড হবই হব তুমি যদি ভালকে মুখস্থ করা আর বুঝা তো তোমার লেটার আহ বলে মূল ধারণা আছে আর মানে সকল স্টুডেন্টকে এই কোয়ে আর তে বহু স্টুডেন্টর রিজাল্ট ভাল হয়েছে বা বহু ভাল ভাল মার্কস পাবলে সক্ষম হয়েছে সো এই থিওরিটো এপ্লাই করবা ট্রাই করবা এপ্লাই করবর কারণে অকল বুঝিলে নহব কিন্তু ইকনমিক্স অকল বুঝি পালো বলে বহি থাকলে নহব বহু মার্কস কম পাবা কিন্তু এক্সামত আর এক্সামর কারণে যদি প্রিপারেশন করে আসা তাহলে বুঝার লগতে মুখস্থ করব শিকা ফর্টি পার্সেন্ট তুমি বুঝা ফর্টি পার্সেন্ট মুখস্থ করা আর টুয়েন্টি পার্সেন্টও তোমার এক্সপ্লেনেশন কেপাসিটি তুমি ইনক্রিজ করা কেন স্টার্ট করবা সাপোজ তোমার সুদিলে হুইজ দ্য প্রাইম মিনিষ্টার অফ ইন্ডিয়া তো তাক ডাইরেক্ট লিখে আহ তুমি নরেন্দ্র মোদী বলে কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেও লাইনটা লিখি পড়া সেইটোর উপর ডিপেন্ড করে যে তুমি কি এই টুয়েন্টিটুক টুয়েন্টিটোর পর কি তুমি কেরি করবলে সক্ষম হবা তোমার এক্সপ্লেনেশন কেপাসিটি তোমার ওয়ার্ড নলেজ বা ওয়ার্ড ষ্টক সেন্ট্রেন্স ইনস্ট্রাকচার এইখিনির উপর ডিপেন্ড করবো এই টুয়েন্টিটোর ঠিক আছে তো এই টুয়েন্টিটোর সবরেতো অলপ হলেও থাকেই কিন্তু এই বাকিকিটা যদি তুমি বুঝা আর বাকিখিনি যদি মুখস্থ করা তাহলে মনে ভাবো ভাল একটা মার্ক পাবা ইকনমিক সাবজেক্টর উপর মানে বাকিখিনি সাবজেক্টর কথা নক বাকিখিনি মূল বহুত বেশি এক্সপিরিয়েন্স নাই মানে কারণ ইকনমিক্সে ক্লাস করে আজি পাঁচ বছর হল সো ইকনমিক্সর উপর এই থিওরিটো এপ্লাই করা আর মনে ভাবো বহুত ভাল মার্কস এটা পাবাই চিও পাবা আমি এই টপিকখিন অকান ডিসকাস করতে কেটামান ওয়ার্ড পালো ওয়ান্স ওয়ান্স মানে কি আসলে ওয়ান্স মানে হয়েছে অভাব যুক্ত মানুষ এজনে এজন মানুষে যুক্ত পাব বিচার ন হাতত এটা নির্দিষ্ট ইনকাম থাকবে হাতত নির্দিষ্ট এটা পয়সা আছে আর সেই পয়সার যুক্ত বস্তু পাব বিচার বা ক্রয় করবো বিচার সেটুকে কোয়া হয় ওয়ান্স ঠিক আছে রিসোর্সেস রিসোর্সেস মানে কি আসলে রিসোর্সেস বলে কলে কোয়া হয় সম্পদ এই সম্পদটু ইয়ার স্কারসিটি ওয়ার্ডটু জড়িত হয়ে আছে স্কারসিটি মানে হয়েছে দুষ্প্রাপ্য এটা দুষ্প্রাপ্য বলে কলে কি বুঝায় যে আমার হাতের যে সম্পদ আছে সম্পদ মানে হয়েছে যে আমি এই ওয়ান্সবিল ফুলফিল করো এই সম্পদটু ব্যয় করে পেলায় বা সম্পদটুর ব্যবহার করে আমি কি করো আমার যে ওয়ান্স আছে বা মানুষজনের যে ওয়ান্স থাকে সেইখানে ফুলফিল করা হয় ঠিক আছে তো স্কারসিটি কনসেপ্ট কেটে আলে ইকনমিক্স স্কারসিটি তো বহু ইম্পর্টেন্ট আছে সো যে আমার সম্পদে ফুলফিল করি সেই সম্পদখিন কিন্তু আনলিমিটেড নহয় অর্থাৎ আমার হাতে থাকা সম্পদখিন হয়েছে লিমিটেড আর লিমিটেড হয় যদিও সেই সম্পদখিন কিন্তু অল্টারনেটিভ ইউজ আছে তার বিকল্প ব্যবহার করব পো আমি সম্পদখিন আর সেই কারণে এটা প্রবলেমর সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হয়েছে প্রবলেম অফ চয়েস মানে আগে ডিসকাস করে আছিল ঠিক আছে তো এই কনসেপ্ট কিটা আছে ওয়ান্স মানে হয়েছে আমার অভাব আমি যদি বিচার সেই রিসোর্সেস মানে সম্পদ যদি আমার হাতে আছে আমি তাকে ধরে লোক সম্পদ বলে ঠিক আছে এইটুক মানির বলেও ধরে লোক তুমি বুঝি কনসেপ্ট বুঝি পাবর কারণে স্কারসিটি হচ্ছে যদি নাটনি বা দুষ্প্রাপ্যতা সম্পদটু সদায় দুষ্প্রাপ্যই হয় সম্পদটা আমার আনলিমিটেড আছে বলে ধরে লোক নো আমি কিন্তু ওয়ান্সটু সদায় কি হয় আনলিমিটেড হয় এই কনসেপ্ট আগবাইছিল রবিনস নামের এজন অর্থনীতিবিদে আগবাইছিল যে হিউম ওয়ান্স আর আনলিমিটেড বা রিসোর্সেস আর লিমিটেড আর যিনি রিসোর্স আমার হাতে আছে সেই রিসোর্সখিন অল্টারনেটিভ ইউজ আছে বলে কে গেছিল তারপর আমি কনসেপ্ট জানো হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল কি বা ব্যক্তি বলে নো আমি কি বুঝো শব্দবিল শুনি পাই ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি বলে আমি কি বুঝো এইবিল শব্দ শুনে থাকিবা মানে কনসেপ্ট কিনে কে গেছো জাস্ট ব্যক্তি বলে কলে তুমি মানে বা এজন প্রডিউসার আমি লোক পো আমি বিলাক এটা প্রডিউসার নহয় আমি বিলাক হয়ে আসো এটা কনজিউমার ঠিক আছে কনজিউমার মানে হয়েছে উপভোক্তা এটা উপভোক্তা কোন বা হু ইজ কনজিউমার কনজিউমার মানে হয়েছে যিজনে উপভোগ করে উপভোগ মানে খাদ্যটুক নুবুঝায় যে যিজনে বস্তু সামগ্রী ব্যবহার করব বা যা আমি ব্যবহার করেছি মোবাইলটা ব্যবহার করেছো মানে আমি কনজিউমার ঠিক আছে আমি ফেন এখন হাওয়া লো বা বতা লো আমি এজন কনজিউমার আমি টিভি চাই আসো আমি এজন কনজিউমার অর্থাৎ আমি বস্তুবিল যে ব্যবহার করে আসো আমি এজন এজন কনজিউমার ঠিক আছে তারপর আহিলে প্রডিউসার প্রডিউসার কোন যে প্রডিউসার বলে কলে যখন দ্রব্য সামগ্রী তৈয়ার করব উৎপাদন করব মানে উৎপাদনের কথা লাস্ট ভিডিওটুত কোথাও যে উৎপাদন মানে কি ক্রিয়েশন অফ ইউটিলিটি বা বস্তু এটার উপযোগিতা সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে কয় এটা যজনে উৎপাদন করব বা অর্গেনাইজারজনক আমি কি বলে কোব পো প্রডিউসার বলে কোব পো বা উৎপাদক বলেও কোব পো ঠিক আছে এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে ব্যক্তি অর্থ বিজ্ঞানত আকো একটা কথা যে অর্থ বিজ্ঞানত যা কনজিউমার আছে যা উপভোক্তা আছে সেই উপভোক্তা সকল সাধারণত রেশনেল
উপযোগিতা কথা মানে কই গেছিল যে মানুহ এজনে এটা দ্রব্য ব্যবহার তেতিয়া করিব যেতিয়া সেই বস্তুটোর পৰা উপযোগিতা পাব এজন সিগারেট বা এজন মদ নুখোয়া মানুহে কেতিয়াও সেই বস্তুটোর পৰা উপযোগিতা নাপাব যদি তেও উপভোগ নকৰে তেও উপযোগিতা নাপায় গতিকে আমি এই কনসেপ্টত গম পাব লাগিব যে মানুহ এজনে যেতিয়া বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰিব তেও হৈ যাব উপভোক্তা ঠিক আছে আৰু যদি তেও বিবেচনা কৰি লয় যে এই বস্তুটোৰ পৰা তেও উপযোগিতা পাবনে নাপায় যিকোনো এটা বস্তু ধৰি লয় এইটো বস্তু এই বস্তুটোৰ পৰা তেও উপযোগিতা পাবনে নাপায় বিবেচনা যদি কৰি লয় তেও কোৱা হ'ব ৰেচনেল কনজিউমাৰ বা অসমীয়াত কোৱা হ'ব বিবেচক ব্যক্তি এইটো কোৱেশ্যন আহে কিন্তু যে বিবেচক এনেকৈ আহিব পাৰে যে ইন ইকনমিক্স ইট ইজ এজিউম ডেট ইণ্ডিভিজুৱেলচ আৰ ডেচ কনজিউমাৰ্চ তেতিয়া আহিব ৰেচনেল কনজিউমাৰ্চ বা ৰেচনেল ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি আহিব ঠিক আছে বা এনেকুৱা আহিব পাৰে যে অৰ্থবিজ্ঞানৰ সাধাৰণতে ধৰা হয় যে উপভোক্তা এজন ডেচ ব্যক্তি ডেচ ব্যক্তি ঠাইত কি আহিব বিবেচক ব্যক্তি এনেই টপিকবিলাক মই ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ কুৱেশ্যনৰ ৰিলেটেড কৰি গৈছোঁ কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক আমি পিছত কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰিম কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিলোঁ আগত তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব কিছুমান কনচেপ্ট গুডছ কি হয় গুডছ মানে যিটো টাচ কৰিব পাৰি যিটো টেনজিবল হয় অৰ্থাৎ যিটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰা তুমি আৰু তাৰ এক্সিষ্ট আছে যিটো বাস্তৱত আছে সেই বস্তুটোক কোৱা হয় দ্ৰব্য যিটোক তুমি চকুৰে দেখি থাকা সেইটোক কোৱা হয় দ্ৰব্য ঠিক আছে আৰু ছাৰ্ভিচ কি হয় ছাৰ্ভিচ মানে হৈছে এজন ডক্টৰৰ যিটো সেৱা কৰে ডক্টৰে যিটো সেৱা কৰে টিচাৰে যিটো সেৱা কৰে টিচাৰে যিটো টিচিং কৰি থাকে সেইটোক আমি নেদেখোঁ চকুৰে বা তাক টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ তাক কোৱা হয় ছাৰ্ভিচ ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা হ'ব ভাবিব পাৰা নেকি যে গুডছৰ যিটো উপযোগিতা আছে গুডছৰ উপযোগিতা আছে ৰাইট কিন্তু ছাৰ্ভিচৰ উপযোগিতা নাই এনেকুৱা কিন্তু নহয় গুডছৰ লগতে ছাৰ্ভিচৰো কিন্তু উপযোগিতা আছে কাৰণ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আমি পে'মেণ্ট কিয় কৰোঁ আমি যে ছাৰ্ভিচ এটা লোৱাৰ কাৰণে পে' কৰোঁ কিহৰ কাৰণে পে' কৰোঁ কাৰণ তাৰ পৰা আমি উপযোগিতা পাইছোঁ ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ কনচেপ্ট একেবাৰে ইজি আছে গুডছ মানে আমি যিটো টাচ কৰিব পাৰোঁ যিটো চকুৰে দেখোঁ স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকক গুডছ বুলি কোৱা হয় আৰু ছাৰ্ভিচ মানে যিখিনি আমি সেৱা লওঁ এইটো একশ্যন বুলি কোৱা হয় এইটো সাধাৰণতে ছাৰ্ভিচটো হৈছে এটা একশ্যন আৰু দুইটাৰে উপযোগিতা কিন্তু আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ডিছকাছ কৰা হয় ইকনমিক্সৰ দুটা পাৰ্ট আছিলে মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ যে ইকনমিক্সৰ দুটা পাৰ্ট আছিলে ইকনমিৰ তিনিটা পাৰ্ট আছিলে এটা হৈছে চেণ্ট্ৰেল প্লেন ইকনমি মাৰ্কেট ইকনমি আৰু মিক্সড ইকনমি ইকনমিক্সৰ পাৰ্ট কিন্তু দুটা কি কি মাইক্ৰ ইকনমিক্স আৰু মেক্ৰ ইকনমিক্স এইখিনিক আমি ষ্টাডিৰ কাৰণে ইকনমিক্সৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছে মেক্ৰ' মাইক্ৰ' আৰু মেক্ৰ' ঠিক আছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মানে হৈছে ব্যক্তিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্স মানে হৈছে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান এতিয়া ব্যক্তিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানো কি ব্যক্তিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান বা মাইক্ৰ' ইকনমিক্স হৈছে ইকনমিক্সৰ এটা পাৰ্ট য'ত সৰু সৰু গোটসমূহৰ অৰ্থনৈতিক আচৰণবিলাক আলোচনা কৰা হয় য'ত এজন ব্যক্তি থাকিব পাৰে এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে তেওঁ পইচা ইনকামৰ কাৰণে বা তেওঁ ডেইলি লাইফটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ কি অৰ্থনৈতিক আচৰণ কৰিছে সেইবিলাকৰ আলোচনা কৰাটো মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত ধৰা হয় ঠিক আছে মাইক্ৰ' মানে হৈছে সৰু মাইক্ৰ' ইকনমিক্সটো সাধাৰণতে মিক্ৰ'ছ শব্দটোৰ পৰা আহিছে মিক্ৰ'ছৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থই হৈছে সৰু সৰু এটা গোট হ'ব পাৰে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে এটা উদ্যোগ হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইবিলাকৰ যেতিয়া অৰ্থনৈতিক আচৰণবিলাক আমি আলোচনা কৰিম তাক কোৱা হ'ব মাইক্ৰ' ইকনমিক্স ঠিক আছে ইয়াক প্ৰাইচ থিয়ৰি বুলিও কোৱা হয় অৰ্থাৎ ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতিত সৰু গোটসমূহ বা এটা উদ্যোগ হ'ব পাৰে বা এজন ব্যক্তি হ'ব পাৰে যেতিয়া আমি এটা নিৰ্দিষ্ট গোটৰ আলোচনা কৰিম অৰ্থনৈতিক আচৰণবিলাক আলোচনা কৰিম তাক কোৱা হ'ব ব্যক্তিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্স কি হয় মেক্ৰ' ইকনমিক্সত গোটেই অৰ্থনীতিখনক একেলগে এজ এ হ'ল আলোচনা কৰা হয় ঠিক আছে ইয়াত বহুত সোমাই থাকিব এজন ব্যক্তি সোমাই থাকিব পাৰে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী সোমাই থাকিব পাৰে গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে সোমাই থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ গোটেইখিনিকে একেলগে যেতিয়া আমি দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক দেশখনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম অৰ্থনৈতিক আচৰণখিনি আলোচনা কৰিম তেতিয়া সেইটো কোৱা হ'ব মেক্ৰ' ইকনমিক্স ঠিক তেনেকৈ আমি ইণ্ডিয়াৰ কথা যদি আলোচনা কৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিলে সেইটো গোটেই ইণ্ডিয়াখনৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটোৰ কথা আলোচনা কৰিলে সেইটো সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত আহি যাব ঠিক আছে কিন্তু তোমাৰ তুমি কি কৰিছা ইনকামৰ কাৰণে বা তুমি ইকনমিক এক্টিভিটি কিবা কৰিছানে নাই সেইটো আহি যাব মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত ঠিক তেনেকৈ অসমৰ যদি আমি
मेक्रो एक क्वेश्चन आए कि मेक्रो इकनमिक्स एग्रिगेटिव इकनमिक्स क्या है सामग्रिक अर्थनीति क्या है ये लास्ट इयर क्वेश्चन आज मेक्रो इकनमिक्स और कि नामे जना जाए एग्रिगेटिव इकनमिक्स हम सामग्रिक अर्थनीति ठीक है मैं एट तुम लोग घर अक ट्राई करें राखी दीसूँ जो डिफारेस विटुईन माइक्रो इकनमिक्स एंड मेक्रो इकनमिक्स अलग सबा बुक आस सबरे बुक आस बुक मिली अलग सबा जो बृहस्पतिबादी और समस्िबादी अर्थ विज्ञान पार्थक्य कि कि मैं कलो ये पार्थक्यखि आम जो मार्क्स पा कारण भाँ तेहले अलग एने के पॉइंट वाइज लिखिले भल और बृहस्पतिबादी समस्िबादी पार्थक्यखि सो मैं इतना लिखी दिया ना एक कथा माइक्रो इकनमिक्स की डिस्काश कर इंडिविजुअल अर्थनैतिक आचरण खी आलोचना कर गुट हम पे सो एट उद्योग कथा आलोचना करम यह हम माइक्रो इकनमिक्स सो गुटर कथ आलोचना करम और मेक्रो इकनमिक्स कि आलोचना कर गई अर्थनीतिक एज ए होल आलोचना कर गई अर्थनीतिक सामरी आलोचना कर मेक्रो इकनमिक्स भी क्या हम और पार्थक्य आज दुई तीन मान कित चाय पे तुम लोग ये अक नोट कर ठीक है इंट्रोडक्शन चेप्टार ऊपर मैं और दुई तीन मान भिडि बनम यह चेप्टार ऊपर कन्सेेप्ट गोटेख कम्प्लीट क्लियर करम तुम लोगों जो क्या कन्फ्यूजन थी गई तरह तलब कमेन्ट कर और जो लोगों क्या आज इकनमिक्स सबजेक्ट तो भय कर इकनमिक्स बुझी नोपा टिशन विचार से टिशन लोर कारण घर असुविधा हम पे अन्य क्या जो असुविधा आए तक शेयर कर तलब कमेन्ट कर जिम्मेदार दीघल कमेन्ट हम मैं रिप्लाई दीम पढ़ी और तुम लोग लिखे एलाह नक मैं कन्सेेप्ट तो बुझी पा ना मैं यू निलिखो पीछे चाय लम तेने ना तलब कमेन्ट कर लिखा जेनेकुआ एक प्रब्लेम नौ क्यों जेने कन्फ्यूजन नाथ क्यों मैं तक कमेन्ट पढ़ी रिप्लै दी हूँ पीछे भिडिओर जरिए हूँ मैं कन्सेेप्ट तुम लोग क्लियर करमें ठीक है आजिले इमान पुनः लग पशा आज विदाय धन्यवाद